Hello, good evening, Brenda. Can you hear me, Brenda? Good evening, teacher. Hi. Veo que es la única. <laughs> Where is everybody? ¿Dónde están todos? <laughs> Porque no tengo nada que hacer. <risa> oh my God. Es que está lloviendo y no sé si me escucha. Yo al menos le escucho bien poco porque sí. no tengo audífono. Oh. Y sí está lloviendo algo. Ah, no, pero no se preocupe, sí la escucho. La escucho bien. Right, so. La estoy escuchando bastante bien. Igual acá está lloviendo bastante fuerte. Eh, no sé, creo que en todo el país he estado viviendo bastante fuerte igual aquí en unas zonas sí, como no... que está lloviendo en todos lados, quizás por eso no han conectado a algunos compañeros Ajá. porque se cae la señal acá Exacto. tuvimos varios apagones hace un rato pero mm. no ir, en fin. igual acá también hubieron varios apagones y en las zonas aledañas eh, todavía no hay electricidad bueno, de hecho tengo un amigo que está trabajando también a, 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 en el mismo programa, eh, pero él tiene clases de 8 a 10, e igual, ahorita él anda buscando dónde, dónde cargar la computadora porque no tiene, no tiene electricidad. No, y aquí ha pasado bastante fuerte el, 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 la tormenta, igual. Igual que la mía, yo no escucho casi nada. No, sí, ya. Ya me imagino, ah, it happens sometimes. Pero esperemos que se vaya calmando no, poco a poco. Señas, no tocar ahora. <risa> Lenguaje de señas no va a tocar. Exactly, exactly. Right, para los que tienen la cámara apagada, igual, good evening, people. Bienvenidos a otra videoconferencia. It is good to have you here. Eh, debo suponer que igual por sus uh, zonas... Uh, está lloviendo, I guess. I don't know, guys, if you are at home already. No sé si están en casa o if you are on your way home, but, right, if you haven't finished getting home, en, right, have a safe en, trip. En casa, right. teacher, pero está lloviendo. Ah, okay, that's cool. Sí, eh, es que casi. Vamos, por aquí estamos, presentes. All right, that's nice, that's nice. Sí, es que creo que casi en todos lados está lloviendo. Okay, so basically, like it is raining everywhere. Hi, Paulina, are you there? Are you home already? Just in casa. Hi, teacher. Sí, pero la escucho bien poquitito porque está lloviendo muy fuerte. No, sí, es y medio se escucha en el background que está lloviendo algo fuerte. Debo suponer que igual Leonel, yo home, pero supongo que igual casi no escucha mucho por la lluvia. Leonel, can you hear me? Sí, sí, lo escucho. Ah, ok. All right. All right, that's good. Pero algo... Igual, supongo que un poco suave debido a la, a la lluvia. Yeah, man, it's like basically raining everywhere. Creo que está lloviendo por todos lados, man. It's like... Uh, the cli por climate todos lados, yeah. Crazy, exactly. The climate has... I've gone crazy today. Ah, I man, that's... that's... Great. Okay, good. But let's just start with, uh, you know, like the topic that we are going to be discussing tonight, guys. But before starting with the topic, I would like to make a short feedback from the main topic that we were discussing last class. Antes de comenzar con el nuevo tema, vamos a comenzar con un pequeño repaso, right? Just talking a little bit about what we were discussing last class. So let's start over with that. Uh, what do you guys remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? Vamos a comenzar con eso. A ver si la lluvia no nos borró los, los, los recuerdos de anoche. El uso del Hapsu. Ah, ok. All right. 
Okay, so we were discussing the uses of have to. ¿En qué situaciones podemos usar have to? Dice mera persona y en singular, por así decirlo. En plural, right? En primeras personas y en plural have to. Has to, it's mostly for third person, right? Cuando hablamos de he, she, and it, right? ¿Y para qué yo puedo utilizar have to? ¿En qué situaciones puedo usar have to? For obligation. No, okay, very good. To show obligations, remember, right? Let's remember. Para primera persona y plural. Mm, okay, good. Fab. Vamos a poner acá. Just, this is just like a part of a short... Uh, oh, what did I do? Give me one second. This is, uh, this is part of a short feedback. Wow. You got the two structures. You got have to. And you got over here has to. Right. Remember, have to con los pronombres, por lo general que podemos utilizar have to, tenemos primera persona, I, we can use it with you, right? Yeah. Podemos usarlo con we, y a sí mismo con they, right? Yeah. También lo podemos usar con plural nouns. ¿A qué nos referimos con plural nouns? Por ejemplo, the students, so that's plural, los estudiantes, right? The co-workers, the co-workers, like los uh, compañeros de trabajo, right? So we're talking about something plural in there. O cuando hablamos específicamente de dos personas, right? We talk specifically about two people. For example, let's say Olympia and uh, what? Carla. Son las que me aparecen acá. So you see, in that case, we use have to. Remember. Then on the other hand, we got has to. What are the pronouns or that we can use with has to? All right, so we got he, we got she, aha, uh -huh, it, and okay, and in this case, singular nouns. ¿Cuáles son esos singular nouns? Allá en, en el otro lado tenemos the students. Entonces acá podemos decir. Oh, give me one second. The student. Only one. So you see? In there you got the co-workers. So in here you can say the co-worker. Only one, right? And in there you got Olympia and Carla. So in here only Olympia. Only one person, right? So basically this is like the way how we can use them, right? Ahora bien. Providing examples. So you can say, I have to participate in class. Right? For example, otra. The students, using a plural noun, you see the students have to turn on their cameras. So you see? So we got it like this, right? So what are we showing in that case, guys? Remember, we are showing obligation, right? Ahora bien, vamos a hacer dos ejemplos usando las terceras personas. Podemos decir, uh, what? He has to, right? Be on time. Es como, ah, él tiene que estar a tiempo, right? So you see, we are showing obligation. O, the student has to pick during the class time, right? So you see, has to, right? That one belonging to, remember, singular positive statements, okay? Aquí estamos hablando nada más de oraciones positivas. Ahora bien, ¿Qué sucede en oraciones negativas? All right, volvemos a la otra, al otro lado. En una oración negativa podemos decir Olimpia and Carla 
don't have to what don't have to work on weekends for example you see Olympia and Carla don't have to work on weekends. Ah, I mean, Olympia y Carla no tienen que trabajar los fines de semana. So, en ese caso, what are we showing? Remember, in there we are not showing obligation. No estamos denotando obligación ahí, sino más bien una opción, right? So, this is mostly an option in this case. All right, so you got it like this. Right, on the other hand, so we can say, Olympia doesn't, right? Como ya estamos hablando de una tercera persona, ya el auxiliar cambia, right? Ya no es don't, sino doesn't. Y recuerden, cuando ya tenemos doesn't, la estructura ya tiene que ir en forma base. Entonces acá ya no es has to, sino have to. All right. Olympia doesn't have to what? Go out at night. All right. So you see, you're talking about something in or someone in this case on a third person form, right? So basically, this is the way how we got in, right? This is la forma en como nosotros podemos utilizar estas estructuras, All right? Good. Now, is this clear, guys? Or do you have any question? Está claro, al menos acá, este pequeño feedback con relación a la clase anterior, o hay alguna pregunta que puedan tener. Guys, do you have any question? No? no questions. No, okay, perfect. If you don't have no questions, I'm going to close this up. And now we are going to start with the topic that we have for tonight. But before that, ahora sí ya están varios, así que ahora sí voy a pasar asistencia. All right, so let me see. Uh, Selena Janet. Selena. All right, so she's not here yet. Christian Eduardo. Okay, not even <laughs> Christian. Denis Gerardo. Denis. Okay, not here. Se los llevo a la creciente. ¿sí? Diana Carolina. We got Diana here. Oh, okay, no. Diego José. Present. Ah, okay, excellent. Edwin Ernesto. Present. Okay, good. Edwin Leonel. Present, teacher. Okay, good. Evelyn del Carmen. Present. Okay, nice. Griselda Jamilet. Here. Okay, great. Jorge Antonio. Present. Okay, good. Karen Lisset. Present. Okay, nice. Carla Patricia. Present. Okay, good. Luis Humberto. Present, teacher. Okay, good. Uh, Norma Jamilet. Present. Okay, good. Paulina Olimpia. Present. Okay, nice. Ronald Ulises. <laughs> Present. Okay, good. Uh, Sonia Guadalupe. Present. 
Sale. Ahorita acaba de escribir en el chat. Which chat? Easy. A ver qué dice. Ay, no se puede conectar, dice. So, bueno, esperemos logre conectarse más tarde. Entonces, uh, Walter Enrique. All right, so Walter is not here. Wendy Beatriz. Present. Ok, nice. Yanira Isabel. No, okay, so it's just not here. And the last one, ben, Brenda Elizabeth. Present. Ah, okay, great. All right, great. So now I am going to show you a short presentation about what we are going to be working on. All right, can you confirm if you can see my presentation? Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Yeah. Okay, great. All right, so tonight's topic is going to be can for information and possibility. Bueno, creo que este tema ya lo estuvieron viendo en el módulo, módulos pasados, el uso de can, right? Eh, oh, yeah, creo que ya lo estuvieron que haber visto. So, I don't know, guys, if you know in what situations I can use the modal verb can. ¿En qué situaciones puedo usar can? According to, you know, what you have studied already in the past modules. ¿En qué situaciones puedo usar Ken? Ok, ajá. Uh, Ken, it's basically an informal uh, way, right? Pero, ¿en qué situaciones yo lo puedo utilizar? Do you remember? Creo que estuvieron viendo eso. Ken, could, may, would. Creo que sí, estuvieron viendo eso en los módulos pasados. Sure. Yes. For permission. Ah, okay. All right. Mostly for permissions, right? When it comes to questions, right? Un uso que, bueno, que uh, esta vez no lo vamos a ver porque se supone que ustedes ya lo vieron. Pero el uso de can, más que todo para oraciones positivas, se usa más que todo para denotar una habilidad, right? It's mostly used to show. Abilities. ¿A qué nos referimos con eso? Podemos decir, I can cook. That's an ability, right? So, eso es una habilidad, el cocinar. I can swim. That's also an ability, right? Entonces, en oraciones positivas, es más que todo para denotar habilidades, right? So, solo que ahora no lo vamos a ver para más que todo habilidades, sino information and possibilities. You should request information and possibilities. All right, so what are the most relevant aspects that we got for the class agenda? Right, so we got the feedback from the previous class. It's algo que acabamos de pasar. Now we're going to be working in the manual in a couple of exercises. Luego vamos a ver eso. Now we're going to start over with can for information and possibility. And at the end, we're going to be working in the manual again. Pero creo que lo vamos a unir de una vez para no estar viniendo tanto acá. And then we got checking the exercises, right? So this is like what we got for the rest of the class. Now, let's just start with this. All right, so basically this is a short definition about can. Check this out. It says we use can to ask for information or express possibility about something, right? What is can for in this case? Para solicitar información o pedir información y expresar posibilidad sobre algo, right? So basically that's like the main use that we got about can. 
So we got a couple of examples in this case. Brenda, can you please help me out reading this question? Can you make a phone call? Thank you. So give me one second. Uh, yeah, give me one second. Solo estoy enviando un mensaje a sus compañeros. Ah, all right, great. Okay, Brenda, thank you for uh, reading the question. As it says, can you make a phone call? So basically in here, uh, basically in here, what are we showing? In here, basically we are showing a possibility about something, right? So we got here the answer. Carla, help me reading the answer, please. Yes, I can. I can make a phone call. Okay, so the pronunciation of this one, eh, en la pronunciación de este verbo, en este caso sería una combinación entre A y E. Pues sería can. Can. No directamente can, okay? It will be can. So that's like the correct form how we can pronounce it. Okay, great. Thank you for uh, reading the answer, uh, Carla. Now, let's take a look at this one, but this is the answer in a negative form. Jorge, let's read it, please. No, I can, I can make, I can call. Okay, there you go. No, I can't, I can't make. A phone call, right? So basically, this is a negative form in which we can answer to a question like this. All right, so we got another one over here. But this one is an information question. This is like when we use a WH word. Now, Ernesto, help me out reading, please. Yeah, yeah, you. Ah, okay. Where can, where, where can I use my laptop? Okay, thank you. As he says, where can I use my laptop? All right, so take a look at the answer. Olympia, help me reading, please. You can use your laptop in the office. Okay, there you go. Thank you. So you see, básicamente tenemos dos modelos de preguntas ahí, right? So using the WH words and a just no question. Remember, so in this case, both ways we can answer in a very different way, right? Entonces ahora vamos a ver la estructura de cada una de ellas, okay? Y el tipo de respuesta que podemos tener. So let's move on. Okay, so let's start with the just no question structure, right? So basically, this is the formula that we have to follow up in order to create just no questions using can. So you get can at the beginning, right? Plus the subject, remember, in this case, when it comes to the subject, it can be any pronoun, right? So you can use I, you, he, she, it, we, you, they, singular nouns and plural nouns, plus the main verb and then the complement, right? Este tipo de estructura, bueno, más bien a este modal verb, porque así se llama el, el verbo can, es considerado un verbo modal. Se le conoce en inglés como modal verb, right? Es un verbo especial. ¿En qué aspecto? Es un verbo auxiliar puro. So in this case, you don't need the uses of do or does 
when it comes to negative questions. Aquí no necesitamos ya un verbo auxiliar adicional. Why? Porque can ya es un verbo adicion, uh, uh, auxiliar puro. So, another thing that you got uh, to remember, otra cosa que creo que ya lo manejan ustedes en módulos anteriores, es que can es un verbo especial y no sufre ningún tipo de modificación en terceras personas. Right? Entonces acá no nos vamos a preocupar porque está en tercera persona, está singular o primera persona, tiene que ir de un modo o del otro. No, in this case, it's can for everything. Right? So, in this case, this structure is a little bit easier. Right? So, let's start with a couple of questions as examples. Uh, let me see. Ronald, help me reading this question, please. Can you store the boxes in the warehouse? Okay, thank you. As he says, can you store the boxes in the warehouse? Right? This is like, ah, puedes guardar las cajas en el almacén? Right? So this is the way how you got it. Okay, listen. Tenemos dos maneras de contestar a este tipo de preguntas. Por lo general, aquí yo he puesto una respuesta larga para que podamos practicar de mejor manera, right? Las respuestas. Pero a este tipo de preguntas, solo con decir, yes, I can, ya tenemos una respuesta, right? To the question. Pero acá, para que podamos practicar la estructura de manera adicional, he puesto respuestas un tanto largas, como esta que tenemos acá, okay? So that's the reason why I got it like this. Evelyn, can you please help me out reading this question? Answer. Yes, I can. I can store the boxes in the warehouse. Okay, there you go. Thank you. All right. Y aquí viene un ejemplo en tercera persona. If you take a look in here, it, I am using she, like the subject. Y si pueden ver, es la misma estructura. No cambiamos nada, right? Lo único que se cambia es el pronombre. So this is like the good part about this structure. Uh, let me see. Norma, can you please help me out reading the question? Can, can she serve formation experience? Okay, thank you. As he says, listen, can she save save infor the information in the computer, right? So, do you know what is save? ¿Qué significa save in this case? What is save here? Guardar o salvar información. All right, in this case, guardar, right? O almacenar. That's, that's, that's like the meaning of save. Okay, thank you. All right, great. So we got the answer in here for this question. Wendy, can you please help me out reading the answer? No, she can. She has the information in the computer. Okay, thank you. All right, so we got it here. A model of answer in a negative form, right? No, she can't. She can't save the information in the computer, All right? So basically, this is the structure and the way how we can answer questions like this, okay? Remember, mostly, this is mostly used for possibilities. Ya cuando usamos can en una yes, no question, es básicamente cuando estamos preguntando sobre la posibilidad de algo, All right? In here is mostly showing a possibility. When it comes to just no questions, we are showing possibility. Remember, estamos hablando acá de posibilidades nada más. Okay, good. Until here, do you have any question? Tenemos alguna pregunta? Any doubt related to this structure? Is everything clear? Bueno, 
su silencio me hace pensar que everything is super clear. Y como a mí me gusta comprobar las cosas, <laughs> let's start giving a couple of examples, guys. Vamos a comenzar con un par de ejemplos, entonces. ¿Podrían hacerme una pregunta? Ya sea en primera o tercera persona, usando cualquier pronombre. Can you guys write down a, a yes, no question? Obviamente, iniciando con can, right? You can say like, can you, can he, can she, right? Can I? So you can use any of the pronouns that you want. When you finish writing down your question, let me know, okay? Me lo hacen saber cuando hayan terminado su ejemplo. Uh, no necesitaría buena eso. Ok, read it. Can you eat breakfast? Ok, solo que hay, que hay que ponerlo de manera específica. En vez de can you eat breakfast, can you eat the breakfast, agréguele el artículo de antes de breakfast. The breakfast, okay. yeah, to make it more specific. Good, thank you, Paulina. All right, quien lo haya terminado puede encender su micrófono y leérmelo, por favor. Okay, Karen. Can you play soccer? Okay, good. Thank you. That's correct. Somebody else? Teacher, yo tengo una. Okay. Can you help to repeat that explain uh, example? Repeat again. Can you help to repeat that example? Okay. All right. Entonces can, sería... can you help? Can you help to, re, to re, repeat that example? Sería de este modo, Edwin. Exacto, exacto, sí. Okay. Can you help me? Le faltaría mi y eliminemos tu en este caso, porque está de sobrado ahí. En vez de tu, agreguemos mi. Mi. Okay. Can you help me repeat the example? ¿Podría ayudarme a repetir el ejemplo? Right, so this will be better. Okay. Yes. Good evening. Uh, Good evening. Me voy... Eh, son estándar porque está muy fuerte la lluvia, pero no puedo entender de lo último. No sé si podría usar como ejemplo un YouTube hijo. Casi no lo escucho muy bien, Isabel. ¿Podrías digitar la pregunta, por favor, y enviarla en un texto acá? Please. Porque casi no la escucho. All right. Sí, porque eh, le alcancé a escuchar que se va conectando. So, uh, pero el ejemplo no la escuché muy bien. All right, so en este caso, Isabel, le faltaría, como le menciono ahí, el verbo principal, the main verb. 
right? Ahí en ese caso, dependiendo de, de lo que usted quiera mencionar, puede utilizar cualquier verbo. En ese caso, ya yeah, podría poner cook. Uh -huh. Ya, yeah, like cook. Can you cook seafood? Y ahí la pregunta estaría bien. Can you study in the house? All right. Okay. Great. Thank you for the question, Sonia. That is correct. Can you let me money? <laughs> okay. Y esos, esos, esas preguntas con mensajes subliminales que me están enviando ahí. Can you lend me money? Podrías prestarme dinero. <laughs> Good question. All right. Okay, there you go. Okay, Isabel. There you go. All right. Who's next? Okay, ¿quién más tiene ya la, la, la pregunta? Encienda su micrófono, me, lo haga, eh, me la lea, por favor. Okay. Okay, let's go. Can you sing? Uh, can you? Can you Ah, es que casi no la escuchaba muy bien. Can you sing? Okay, yeah, that's a good one. That's a good one. Ahí había pasado el sing. Ah, Jesus. Ya debía lo que lo que ganó ayer, dicen por ahí. Ah, bueno. <laughs> All right. There you go. Okay. Uh, can you help me to enter the platform? <laughs> okay, parrilla. Good one. Hey, ¿no se han puesto en contacto con usted? Oh, señor. ¿Qué les pasa a estos? Okay. Creo que voy a pedir uh, ayuda a otras personas entonces para ver si presionan a estos. Usted, usted la pregunta con dos funciones. Una, pedir la ayuda en realidad y la otra, hacerla. Como ejemplo. El like the example. Right? Ok. <laughs> All right. Can you say this? You see? You see? No, mira, no, porque no quiere, parrilla. <laughs> no, solo, no solo parrilla. Mira el, 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 la pregunta más arriba. Igual, ejemplo de, de la pregunta, right? Y. Solicitando también quien le preste plata. ¿Se dice? <risa> <risa> doble, doble, doble Porque mensaje. Ya te dice. Ahí no me duermen. <risa> exactly, exactly. Ok, good. Who's missing? ¿Quién falta? Prenda, did you read your question? Soy yo, Brenda quedó estática. Brenda. Ah, no, ya se movió. <laughs> I think she doesn't listen. Brenda, can you hear me? Uh, me too. <laughs> I can't say me too, Brenda. Yeah. Ah, okay. <laughs> ah, but, but well, help me out reading. <laughs> but help me out reading your example, Brenda. Ayúdeme a leer su ejemplo, Brenda. No, creo que... Creo que está lloviendo todavía por donde ella. Teacher, si le puede ayudar a limpiar la casa, dice Brenda. <risa> oh, my... Sí, hombre. Ya vamos a llegar por ahí, dígale. <risa> oh, my God. Okay, great. Okay, so let's continue. I guess most of you have given your your short examples. Okay, now. Now let's jump into WH words and structures. This is just like a little bit different, right? So, entonces acá. Entonces acá ya cambiamos de una yes, no question a una information questions. Acá es cuando ya usamos las famosas WS words, right? 
So when we're talking about what, what time, where, when, which, who, why, all right, and so on. Just to ask for mostly information. All right, so we got the structure over here. Look at this. You got the WH word plus can plus the subject plus the main verb and plus the complement, right? And at the end, plus the question mark. Remember, when it comes to information questions, es básicamente cuando usamos, como les mencionaba, what, what time, where, when, who, why, which, right? Entonces, estas son las que más con frecuencia podemos utilizar en estructuras como esta. Right, so this is just for you guys to have an idea, right? Who can help me try better? <laughs> Ah, uh, yeah, like that, Janira. Who can help me try better? Solo que falta el símbolo de pregunta. <laughs> y ahí está más que correcto. All right, like that. Parrilla dice que le puede ayudar a, a conducir mejor. Right, Parrilla? <laughs> me? No. <laughs> <laughs> Car or motorcycle, you see. Cualquiera de los dos. Wow. <laughs> okay, so we got a couple of examples. Take a look at this. Uh, let me see. A ver, ¿quién no me ha participado mucho? Leonel, help me reading this question, please. Where can you meet the president? Okay, very good. Where can you meet the president? Okay, so take a look at the answer. Jorge? All right, it says I can meet the president in the meeting, right? All right, very good. So basically in there, remember, this is an information question, right? Entonces aquí ya usamos, all right, el can, más que todo para solicitar información, right? This is mostly to ask for information. All right, so take a look at this question over here. So uh, Evelyn, help me out reading, please. Evelyn, can you please? What time can What time can she give my, my information about the product? Mm, okay, very good. What time can she give the uh, give me information about the product? Right. Good. So in that case, we're asking about the hour, right? The exact time on this. Good. Christian, help me out reading the answer. He can give you about the product at 10 p.m. Okay, 10 a.m., right? Okay, great. Thank you. It says she can give you information about the product at 10 a.m., right? So basically in there we are specifying the time, right, in which the action happened. Good, so let's copy that information just to move on. Me avisan cuando terminen de copiar, así paso a la siguiente slide. Right, Brenda? Ya la veo con sueño, Brenda. <ríe> es por el agua, Brenda. <ríe> Tiene el micrófono apagado, así que no la escucho.
sorry, teacher, no escucho nada, no escucho muy bien. <risa> ok, es que la vimos con sueño. Es por el clima, que eso lo provoca a comer y dormir. Exacto. <risa> Más que ya tengo puesta mi pijama, ya me está llamando la cama. Ya la vamos a poner a leer una conversación, así se le va a quitar el sueño. No escucho nada. No escucho nada. Ok, no problem. All right. Uh, let me know when you finish, ok? Avísenme cuando hayan terminado. Finish? Finish. Okay, perfect. Let's go with the examples then. Extra examples. All right, Wendy, let's read this question, please. Where can we get the product? Okay, thank you. Where can we get the product? So, look at the answer that we got here. Parrilla, help me reading the answer. Okay. Parrilla, ayúdeme a leer la pregunta, la respuesta, perdón. Ulises, help me reading, please. We can get the product tomorrow. Okay, very good. So, we can get the product tomorrow. Next question over here. Let me see. Has not participated that much. Uh, Diego. Sí. Can you what please? What time can we start the product? Now, okay, good. What time can we start the product? Right, so we got the answer over here. Norma, help me a reading, please. We can start the product at 1 p.m. Okay, excellent. Very good. Wait, wait. We, all right. Now we got the last one. Olympia, help me. Who can I stack the product with? Okay. Who can I stack the product with, right? All right, great. Now, ahora sí, ya vino parrilla. Okay, great. Let's read it. <laughs> You can start the product with your co-worker. 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 All right. Very good. Thank you. All right. So basically, this is the way how we can create, right, information questions, right? Recuerden, cuando usamos una WH word en una pregunta con Ken, es para solicitar información, right? Basically, to request information. That's the main use. Okay, so I'm asking here, do you have any question with this structure? Tenemos alguna pregunta con esta estructura? Any... ¿Qué quiere decir stack? Stack. The stack es apilar, ordenar por paquetes. Tenedores en este caso, right? That's stack. Ordenar o apilar. Ordenar. That's the way. All right, so until here, have we understood how? y cómo crear este tipo de preguntas tenemos alguna pregunta adicional
Yes. Estas preguntas son como para pedir una orden, una orden o algo así. Más que todo para solicitar información sobre algo. Exactly. Right? Todo solicitar una orden sobre algo que se pretende hacer. Right? Más que todo, en algunas situaciones se utiliza como un per permission, right? Para solicitar permiso. Ok, great. So, debo suponer que no tenemos preguntas, ¿o sí? All right, Karen, you raise your hand. Karen, ¿qué se nos hizo? Uh, la, dijo que hiciéramos oración con... W H question. Ah, uh, yeah. I mean, I want, I want an example of a question and information. Uh, I, I have one example. Okay, good. Let's read it. Uh, what time can we meet the meeting up? What time can we meeting up? A, a meeting, eliminele la ING. Solamente meet up. Meet up. Porque nos, la estructura nos obliga a que el verbo vaya en forma base. All right, so let's write down one example, guys. Escribamos un ejemplo usando una WS word, right? So when you finish, just let me know. Okay, let's go. We can you start the work? Uh, can you read it again? When can you start the work? Okay, when can you start the work? Okay. Good, thank you. Olimpia, vamos a ser justos. Escoja al siguiente que me lea el ejemplo, por favor. Con gusto, teacher, con gusto. <risa> ya veo unos viendo la cámara ahí, man, para que, que no digan ya. <risa> ya están haciendo así, los locos. ¿eh? <risa> ah. <risa> A Ronald. Ronald, ok. Ronald, let's read your example. <risa> Where can I buy night shoes? I mean, nice shoes or de la marca Nike. En inglés sería Nike. Ah, ah. Nike, ah, Nike, sorry. <laughs> okay, okay. Nike. Me estén buscando unos Pumba y le den unos Pumba en vez de Pumba. <laughs> ah, well, that will be funny. All right, good. Ronald, help me are choosing the next one. Uh, Edwin Gallegos. Okay. Edwin. Um, who can clean the bathroom? Who can clean the bathroom. Okay, good. There you go. Thank you. Now. Ayúdenme con quién va a ser el próximo que me lea el ejemplo. 
Wendy. All right, Wendy. When you finish your English course. Uh, let's repeat it again, please. When you finish your English course. Uh, but in this case, le faltaría el can. When can you finish? Y luego el complemento. Can you finish your English course? Okay, yeah. When can you finish the English course? All right, good. So, help me out choosing the next one, Wendy. Ayúdame a escoger al siguiente participante, Wendy. Please. Um, Isabel. Okay, Isabel. This is Isabel. Ah, but Isabel, I think she think that. Yeah. Can you hear us, Isabel? Un ejemplo, Carla. Uh, eh, un ejemplo de preguntas de, con WH words. Es lo que sus compañeros están uh, haciendo. Okay. Okay, so basically, let's continue because Isabel, I think she got issues with the internet. Está lloviendo, no escucha muy bien. Brenda, are you there, Brenda? Yo creo que se nos durmió, Brenda. Can help you. Okay, thank you, Isabel. Uh, let me see. Leonel, let's read yours. Hola. Hello. Can you read the example that you did using the WH word? Yes. Who can help me? Can help me? Sí. Yes, who can help me? Hey, good. Básicamente, a comparación de la pregunta de Isabel, solo cambiaron el me por el you. <laughs> okay, that's okay. Ah. That's okay. All right. Christian, let's read your example. Why can you come to my house? Where can you come to my house? Where can you come to my house? Okay, all right. <laughs> when can you come to my house? I think that was the question. Okay, great. Thank you. What time can I call you? Okay, good. Thank you, Karen, for the uh, example. Evelyn, did you read your example already? Where can we without the map? Okay, very good. Uh, let me see. Elda? Are you there, Griselda? Why can't you eat pizza? Pizza. And la respuesta I can eat pizza because I have money. Okay, great. So I think that was the last one. I mean, when I think you're the last. <laughs>
where can you go from vacation? Uh, for vacation, eliminate from and use for, for vacation. Okay, where you can go vacation? Okay, good, for vacation. Okay, excellent. Where can you go for vacation? There is a new trend. Now, go vacation, they generally go. Yeah, sometimes. Okay, great. Thank you, Parilla. All right, now. Let's start over with the things that we're gonna be doing in the manual. So I'm gonna stop sharing this and let's go straight to the manual, guys. Let's go over the manual. And I want you to go to page 13 in the manual. Vamos a la página 13 del manual. Give me one second. And specifically to this page. Give me one second. What did I do? Okay, it's this one. Okay, great. Let's go into this one on here. All right, in here, guys, we got a short, this is like a short information. It says, listen to your teacher, read the following features of some products, then practice with a partner. Uh, here, básicamente estamos hablando como las características de objetos que podemos comprar o artículos que podemos comprar, right? So in this case, it, it will be necessary for us uh, for a short conversation that we are going to be doing later on. So we got the feature. Feature significan características. Features. It's a synonym of characteristics or product. You got tablets, television, and refrigerators. Right? So we got wave. What is wave? Cuando hablamos de wave, what do you think is that? El peso. Peso. Okay, very good. Dimension. Dimensiones. Tamaño. Tamaño, dimensiones. Exactly. And quantity. Una garantía. Cantidad. Eh, quantity means cantidad. Warranty means garantía. Okay, right. All right, so basically, that is like the tablet. Uh, the weight of the tablets, we got 107, 70 in this case grams right 170 grams so the television you got 112 that 40 pounds in english es la misma tras cuanto a las siglas es lo mismo eh, cuando nos referimos a libras right solo que ya escrito se pronuncia se escribe como pound right libras so it's the same thing in here. And then we got a refrigerator with 340 pounds and 380 pounds. So basically you got a variety there, right? It depends on the on the weight of the product. The dimension success. This is basically the dimensions that we got for a tablet. We got uh, in that three centimeters per 13.7 centimeters, right? Plus it says 1.3 centimeters. So this is basically the dimensions that each one of them got. So we are not going to be like, like stopping in here that much. This symbol that we got over here, this I N means inches. In this case, Right, and in quantity, you got 200, 150. So why do we got this one over here? All right, so we got this one because below, we are going to need the information on the questions that we got in here. Okay, 
look at this. Vamos a ver si podemos desarrollar estas preguntitas. Estas preguntas son con relación a la información que tenemos en el recuadro que acabamos de ver. Dice la primera. Can one person store all the televisions oneself? It's like, ¿puede una persona, una sola persona, guardar todas las televisores que aparecen acá? It says televisions, 100 televisions. ¿Cómo podrían poner en la respuesta ustedes? Ok. All right, it will be no. ¿Cuál sería el pronombre? No, they can't. Dice, no, they can't. pero dice one person, una persona. No. Entonces, ¿cómo lo representa no, you... en el pronombre? No, he, he can. Mostly are men, right? The, the ones who work in here, yeah. No, he can't. So, básicamente, esa sería la respuesta, right? Yeah, using he. No, he can't. Ahora bien, pero si queremos alargar la respuesta, podríamos colocar he can't, right? Store all the televisions. Y aquí podríamos poner himself. ¿Por qué himself? Porque estamos hablando de un hombre, por así decirlo. Ok, now the next question. Ronald, let's read it, please. Where can you store this, the fishing refrigerators? 50 refrigerators. Ok, good. Where can you store 50 refrigerators, guys? Y tenemos una empresa, right? Y tenemos que guardar 50 refrigeradores. ¿Dónde lo podremos guardar? Where can you... Okay. In a warehouse, right? Va, entonces, ¿cómo sería la respuesta? I can store... Okay, I can store or the warehouse. Yeah. Okay, podemos ponerlo them. Va, miren, este them hace referencia a los 50 refrigeradores. Es como yo puedo guardar los, guardarlos, all right? Eso hace referencia a them. Para no colocar, I can store 50 refrigerators. Para evitarnos colocar 50 refrigerators, lo sustitu sustituimos por el object pronoun them. ¿Ok? I can store them in the warehouse. Oh. Right? Y ahí básicamente ya tenemos la respuesta. Got the answer in there, right? Good. Now the last question. Evelyn, let's read the question. Tablets on shelves. All right. Can you store the tablets on shelves? Puedes guardar las tablets en estantes. Shelves means estantes. Can you store them on shelves? Yes or no? Yes, I can. Yes, I can. Okay, very good. Yes, I can. Right? Entonces, ahí tendríamos una respuesta corta a este tipo de pregunta, right? Very good. Okay, great. So, so that's a slide away how it stays. Okay, great. Ahora bien. Vamos a pasar entonces a las actividades que ahora sí vamos a hacer solos. Bueno, en este caso los voy a mandar a trabajar en parejas como estuvimos ayer.
Good, so I'm gonna stop. Uh, I'm gonna erase this one and let's go into the next page. Let's go into this one. All right, so here what you can find it's information about what we were doing. Esto podemos encontrar acá información sobre lo que estuvimos viendo, right? Que tenemos can for information. Recuerden, usamos una yes no question usando can es para information. I mean, uh, for information es cuando ya tenemos una information question y cuando tenemos una yes no question es para hablar sobre posibilidades. So this is like the way how you can differentiate both structures. Ahora bien, no nos vamos a detener acá porque están algunos ejemplos que estuvimos viendo en la presentación. What I am really interested for us to do is this one over here. I want we to go here, here this, listen up, and create a question for these answers. Acá, ustedes tienen las respuestas. Lo que van a hacer ustedes es a partir de la respuesta, crear la pregunta. Okay? That's what we are going to do. For example, tenemos la número uno, dice, you can store them in the back room. ¿Cómo creen que sería la pregunta? Va, les voy a ayudar con la primera. La primera, ustedes son libres de escoger el sujeto que van a colocar en la pregunta. Entonces, yo puedo preguntar, como dice, back room está dándome un lugar donde yo puedo almacenar. Entonces, yo, where. ¿Sí? ¿Por qué hay? Porque básicamente está diciendo la respuesta, you can store them. So, where can I store? Ahí tienen el verbo. Uh, the TVs. Voy a poner así, las televisiones. Los televisores en este caso. Where can I store the TVs? ¿Dónde puedo almacenar los televisores? Ah, you can store them. Ah, los puedes almacenar. In the back room. En el cuarto trasero o de atrás. ¿Sí? This is like the way how you get it. Entonces, es la forma en cómo vamos nosotros a crear las preguntas de las siguientes. Recuerden, cuando les aparezca una yes, así como acá, en la segunda, significa que la pregunta va a ser iniciando con can, right? That would be a yes, no question. Good. So, vamos a trabajar entonces en esas preguntas. So, I'm going to send you to work in group... Stop sharing this. Let's see. How many of you are right now? 17. All right. It's kind of automatically. All right. Vamos a, entonces, a trabajar en esa actividad. Let me see. Ok, great. Aceptemos entrar a las salas, por favor, y vamos a trabajar en la creación de esas preguntas. If you have any questions, just let me know, ok? I will be jumping on every breakout room. Let's go. acceder por favor para poder uh, irnos a trabajar en los breakout rooms
Uh, Leonel, Karen, do you have any problem to get connected? ¿Tienen algún inconveniente para conectarse? All right, so I guess you got a couple of issues. Por ahí. Sí. ¿Lo ven? Sí, yo sí lo veo. Vale. Yes. Pues la primera ya la hicieron, pa. Uh -huh. Sí, ella puede. Ella puede. Sí, era. ¿Quién se acuerda que era sin o Science? No sé cómo se pone. Firmar, creo que era. Sí, yeah, sí, that's sign, sign and significa firmar. Sí. Sign. Entonces, sign. Yeah. Pregunta sería... Entonces sería Ken. Ken. Chi. Ken 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 Can she sign the form? In the form, vaya, mm -hmm. Can she sign the form? Vaya, la tercera. Igual empujo con Ken. Ajá, no, ellos no pueden. Ni... Ya, A mí solo una me parece, fíjate. Todas las que ha mandado no me parecen más. Mm. Bueno, después lo, después lo hacemos. No nos vamos a, a compartir. No lo puedo compartir. No sé por qué no puedo. Pero igual algún día voy a poder. Hagamos la tarea. ¿Puedes compartirlo vos? No sé, yo siempre he tratado de compartir las cosas, pero no, no sé por qué no puedo compartirlas. Pero démosle, hagamos la, <ríe> lo que pide el dicho. Ya voy a ver si... Yeah. Yo... Hello, Hello. Ajá. Eh, las preguntas que vamos a formular siempre usando la doble... La, la, la... Ah, están, están en WH questions y también las information, I mean, just no questions. Eh, vaya, básicamente... Ay, es, que, es que yo tengo problemas con el internet. Sí, sí, estoy escuchando. Give me one second. Solo están ustedes todos. Los demás están, están igual. Like getting it. Ok, va. Listen. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa parte? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el verbo de la respuesta y con ese verbo vamos a crear la pregunta. Right? Y... All right. Y básicamente también ahí tenemos lo que vamos a usar como complemento o como nombre en la, en la pregunta. Por ejemplo... La número 3 dice, no, we can't. We can't move all the televisions. ¿Cómo creen ustedes que sería la pregunta? Eh, sería... Yeah. 
Vaya, para comenzar, si dice no al principio, ¿será una information question o yes, no question? El yes o yes, no, no question. question. Ok, good. Entonces, ¿cómo comenzaríamos Sería, la pregunta? Can we Ajá. move, move Ajá. Uh, all the television? Y ahí tiene la pregunta. Can we move all the television? Ahí está la, la okay, pregunta. Dice, es, es, esa era mi duda. Si vamos a utilizar, por ejemplo, las preguntas what, where, why. Sí, es que vaya. Cuando en la respuesta al inicio esté yes. Depende o de la es, respuesta. Es, ajá, vaya. Esa es la clave. Cuando el, al inicio de la respuesta este, tenga un no o un yes, usted va a iniciar la pregunta con quién. Y cuando inicie, okay. con un, cuando inicie con un pronombre, como I, you, they, entonces es una information question, que ahí ya va a utilizar ya sea what, what time, where, when, dependiendo lo que esté en la respuesta que tiene ahí. Ok. Thank you, teacher. Ok. <risa> Pero... Ok, Evelyn. No... Karen. 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 Karen no dice nada. ¿Estás ahí, Karen? ¿Se nos durmió Karen? No, no sí. Ah, ah, ok. Tichet, <ríe> en la yes. número 3 está haciendo una pregunta negativa. Mm, respuesta no. negativa. Pero la pregunta es normal, ¿verdad? Yes. Ok, es que teníamos esa duda. Sí, la pregunta es una yes, no question. Y la respuesta es que es negativa, uh -huh. pero la pregunta igual tiene que ir positiva. Ah, okay. Entonces la pregunta empezaría con we can. No, 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 al revés, no. al revés, al revés. Can we. Can Exacto. We. Exactly. Ah. Ya, ya <laughs> good, good. Entonces, can we... Ajá. Move out on the television. Can we move out? ¿Cómo se dice televisor? Televisions. Televisions. Television. Yeah. Can we move all Yeah. Y ya tienen la pregunta ahí. Can we move mm -hmm. all the televisions? Entonces, la pregunta siempre va a iniciar con quién, cuando la respuesta sea yes, que inicie con yes o no, sí, va a iniciar con can. Pero cuando la, la respuesta tenga un pronombre como I, you, we, they, al inicio, they. entonces va a iniciar uh -huh. con una wh word. Ah, ok. Ya, yeah. y tenemos que ver Desde bien. La sí se va a iniciar con w pues. Correcto, la número 4 y asimismo la número 5. Ok. Yes. Uh -huh. Tenemos que ver bien cuál es la WH Word que vamos a necesitar. Entonces, por lo general, el complemento de la, de la, de la respuesta le, está, le va a dar la clave cuál es la WH Word que va a usar. Ok. All right. Our, our, work, work on our, work on our store. Nineteen. Nineteen is noventa. Yo creo. Nineteen. Nairi. 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 Uh -huh. 
Nairi. Where can I store Nairi shards? Number six is. Yes, I can. Uh huh. I even Number six area. Where can I store Nairi shards? Mm -hmm. You can store Six. in a area on a warehouse. Any card. Okay. Hold it. Hold it. Information. Yes, I can. Of the product. On the mm -hmm. Can you give me can you give me information of the product? Yes, I can. I can give you information of the product. Y eso es lo que yo le entendí. Can you, can you, y entonces, can you, can you, porque si se fija la respuesta es con yes, I can. Ajá. Can you give, can you give, can you give me, porque dice, puedes darme información, give me, darme. Can you give me? Mm -hmm. Can you give me information? Can you give me? Can you give me? Ajá, porque le está preguntando a. Mm -hmm. Porque la respuesta es personal, le dice yo, ajá. Can you give me? Good, good. Así vamos bien. Okay. Yes. So, ¿Cómo se pronuncia? Eh, sí. Eh, pile up. Pile up. Pile up. Pile up. Pile up. Pile up. Yes. Yes. Um, I We have finished. Can we move all the television? Mm -hmm. Can we move all the television? 
Number four, sería okay, pile up the boxes. Hey. When can pile up the boxes? Number five, where? Aquí tengo mi duda. Where can I store the car? The night car. ¿Cómo era Ronald? 90 carros, car. Night car. Ah, car. sí va. Sí, ajá, sí sería. Where can I store the car? Mm -hmm. uh, number six. Can you give the information? Thank you. Or, or como dice okay. Paulina, ten information. <laughs> Give the information. Me. Give me. Me. It's missing me. Can you give me? Give me. The information. information. Ah, por, el, por el you que está ahí, teacher. Correcto, correcto. No, por ese you. Mm. Vaya. Yo ya le he dicho, yo le había dicho a estos bichos, pero ellos dicen que no. Ah, vaya. Vale. Saben la razón este, entonces. <risa> ok. Ok, vamos a ver. Hey, what's up, man? Hey, no volvió a uh, Evelyn. Me quedé solo. Ya no volvió. Ah, sí. Pero ya terminé. Tisho. Ok, good. Si ya terminamos, entonces creo que ya con usted. Era lo último que ya faltaba por terminar. All right. Vámonos a la sala principal entonces. A corroborar okay. la información. Sí, there. Hey, yo estaba en otra yeah, sala, bueno. pero tengo mala señal. Y entonces, ya volviera todo. Las últimas yeah. tres. Estaba trabajando con, con parrilla, pero la señal me falla. Ay, Ey, pero... que salió y volvió. Ay, ahí está para Ey, pero le volví, le volví a enviar la solicitud y no entró. Ay, qué alegría verte. Evelyn, pero le envié de nuevo la solicitud para que se pudiera unir con él Vaya. y no, no llegó. Ya está. Sí, me falla la señal. Y no me puedo ir a salir a ocuparlo porque está lloviendo. No, la, la, la puede alcanzar un rayo, mejor no. Ok, so everybody's just coming back. So we're going to check what you guys have. And then we're going to be working in the last part of the manual. All right, so just give me one second. Jesus Christ, we're crazy. All right, so we got it like this. Now let's start checking what you did and let's correct if you don't do it like that, right? Okay, so the first one, if you remember, I gave it to you. And I got like, you can store them in the back room, it says. Si recuerdan, yo les había puesto acá. Can I store the TVs, all right, all right, uh, uh, it's missing where, where can I store the TVs, and it says you can store them in the back room, now, number two, como tenemos la numero dos, algun voluntario que me la lea, can she sing the form, can she, ah, in this case, sign, Sign. Sign the, the form. form. Good. Si la tenemos así, sí, es correcto. Aquí sí le falta una letra. Aquí le falta una letra. Uy, permítame. Estamos mal ahí. Sí, la like idea. Can she sign the form? Right? So we got it like that. If you got it like this, guys, it is correct. Okay? Good. Now, let's go into the number three. Uh, for this one, I'm going to ask... Jorge, what do you have in number three? 
Jorge, you got the microphone off. Me tomé captura la que estábamos haciendo, pero creo que era Can we uh, all of the vision? Can we move move all television? All the that... television. Maybe this. Okay, good. Yeah, I mean that's correct. Can we move all the televisions? And it says, ah, no, we can't. We can't move all the television, right? So you can get it like this. Good, now number four. So let's jump on this one. Olympia, let's read number four. When can they pile up the boxes? All right, so let me see. When... Uh, can Wait, they... can pile up the boxes? When can they pile up the boxes? Okay, very good. If you got it like this, it is correct. ¿Por qué when? Porque en la respuesta tenemos they can pile up the boxes tomorrow. Right? Por la palabra tomorrow es que usamos when en la pregunta. Okay, great. Now... Let's read the next one. Wendy? When can you store us 90 cars? You said where? Like this, Wendy? ¿Así la tiene? Yes. Ah, uh, okay, very good. Where can you store 90 cars? Right, it says, ah, you can store 90 cars on a warehouse. Okay. Nice. So now let's jump on to the next one and the last one. Uh, let me see. Isabel? ¿Me escucha? Yes. Bueno. Eh, si se no la mostré, no la hice. <risa> Pero creo que queda. Eh, can I. Can I give. The information. Of the product. Like this? Yes. All right. A esto solo le vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Y ¿Cuál es la modificación que le vamos a hacer? Vamos a cambiar el pronombre, el sujeto. En vez de I, vamos a colocar you. Yes. Can you give me information of the product? Can you give me information of the product? Yeah, and you got it like this. Entonces, esa sería la forma correcta de esa pregunta. Right? Okay, very good. So, this is the way how you might get it. Okay, great. Now, so we're going to go ahead and... Give me one second. I'm going to erase them all because now we're going to jump on to the last activity that we got. And that one is this one. All right. It says, imagine that the new product and material just arrived at your workplace. So ask and say where others can stock them. All right. Listen. ¿Qué vamos a hacer? Veo que estas preguntas serán como un poquito más complicadas para ustedes. Listen up. Quiero que en las mismos, los mismos que hemos estado trabajando, creo que solo voy a cambiar a parrilla. Vamos a mover a parrilla y a Evelyn por otro lado. Uh, I want you, listen. Quiero que me creen, listen up. Dependiendo de con qué trabajan ustedes, quiero que formulen una pregunta cada uno. ¿Ok? Quiero que formulen una pregunta cada uno sobre algo que ustedes pueden cambiar. Sobre un objeto que pueden mover en su lugar de trabajo. 
right? Si Brenda trabaja con Cristian, uh, Brenda le puede decir, hey Cristian, can you move, listen up, can you move this computer to another place? En Cristian le puede decir, yes, I can move the computer to another place. O si es una information question, Brenda le puede decir, hey Cristian, where can I move this computer? Right? Entonces, eh, la idea acá es que creemos como una serie de preguntas tipo conversation, right? Que es lo que nos pide esta última actividad que tenemos acá. ¿Cuál es la idea de esto? El poder practicar las preguntas en yes, no y information questions, ¿ok? Pero en este caso hagamos una por cada uno y le damos respuesta entre todos, ¿ok? As I was saying, you're working on groups of three, so in that case it will be three questions with three different answers, ¿ok? Incluyan, como les digo, just no questions, pero también information questions, ¿ok? So, I'm gonna stop sharing here. ¿Entendimos lo que vamos a hacer? ¿O tenemos alguna pregunta antes de irnos a trabajar? Ok, supongo que entendimos. All right, so let's go and work. All right, so let's open up again the breakout rooms so and let's go to work, guys. Ay. Veamos si puedo agarrar señal por otro lado. Veamos, Leonel está acá. Leonel, can you listen to us? Leonel. Leo. ¿Será, ¿Será que se nos durmió Leonel? <laughs> La señal falla, teacher. <laughs> yeah, man, I know. Listen up. Eh, si tienen problemas de señal, igual, eh, ahí me solicitan ayuda con el botoncito de Ask for Help y así los puedo cambiar de, 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 de sala, ¿ok? Okay. All right. No, I can't. Yes, I can. Ah, <laughs> vale. Vale. No, pero ya está la tuya, super fácil. Okay, you. Ey, tampoco lo van a poner tan fácil. <laughs> No me estaba diciendo, teacher, podría creer usted. Y me podría ayudar y dijo que no. Así que la otra va a poner difícil. Ok. Teacher, cuando, cuando me quiero referir como al trabajo que uno está haciendo, sería, ¿puedo decir la palabra work o job? Uh, si es meramente al trabajo, work. Work. Pero sería, o sea, como que si nosotros estamos hablando de trabajo, hay que reportarlo. Que va mal el trabajo. ¿Cómo lo haría entonces? Ajá, que yo le decía, where can you report? de work. Uh -huh. yes. ¿Dónde puedo reportar el trabajo? Uh -huh. Sí, está bueno. Ah, bueno. ¿El trabajo ya realizado? No, el que no lo hemos hecho. <risa> o podría ser también porque podría ir mal. Vale, si es trabajo, si es el trabajo que no se ha hecho, Ajá. puede poner así. O si es trabajo ya hecho, de... Así. Uh, where you can report missing work. 
the missing work. The missing work, ah, okay. Ajá, el trabajo que hace falta. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. Ya tienen las preguntas. Hola. Yo tengo algunas, fíjate. Por ejemplo, no sé si está alguna. Voy a decir algunas que yo he hecho. Dice, can you, can you help me move the machine? Where, where. Where can I put toolbox? And then what I say, what time can you need the repair the machine? No sé si las escucharon. Uh, repeat the last one. What time? Uh -huh. I can you need the repair the machine? En ese caso, tiempo? en ese caso, what time? Pero es que ¿Cuánto es tiempo que... puedes, puedes necesitar? Ah, va, permítame. ¿Cuánto tiempo puedes necesitar? O necesita para reparar la máquina. Es un poquito más compleja esa pregunta y sería de este modo, mire, se lo acabo de mandar en, en, en mensaje. Sería, oh, ya, how, ya la, ya la leí. how much time can you need to repair the machine? How much time es como cuánto tiempo? Porque what time es a qué horas? Pues si nos miran a nosotros, uno nos llama, what time will you repair the machine? ¿A qué hora va a reparar la máquina? De... Ah, <ríe> Ajá, o sea, por eso se me viene la idea, ¿va? porque a nosotros ah. nos piden tiempo. What time? What time can you? ¿Cuánto? Llega, digamos. Ajá, el entonces ahí literal. Necesita... Ajá, entonces ahí literal. Están por eso diciendo... lo hice así. Ajá, entonces ahí sí, literal están diciendo a qué horas va a reparar la máquina. O que, a ah, qué horas exacto. puede reparar la máquina, ¿verdad? Right? Uh -huh. Ajá, por eso le puse time, ¿va? pero si... Yeah. Se refiere no, a no, pero de, si, de if it is okay, if it is okay, but, pero le quedaría, what time can you, listen, ya no, ya no necesitaría mm -hmm. need, porque need, no, ahí sí ese verbo no va de acorde ahí a lo que va preguntando. No. Mm -hmm. What time okay. can you repair the machine? Mm -hmm. Ok, entonces Así solo sería. eliminaría el, el need. Ah, ok. What time can you can repair the quedaría, machine? What, what time can you repair the machine? ¿Cuánto exactly. tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, es como, ¿a qué horas? ¿A qué horas va a reparar a la hora? máquina? Ajá. Ajá, exacto. Así llega, así llega. ¿A qué hora va a reparar la máquina? Sí, que tenía el ejemplo, no está bien escrito. Good. Ajá, Jorge. Mm -hmm. can you tenía ese ejemplo, that quería ver si estaba bien escrito. To the warehouse. Good, sí. Está correcta, solo que el símbolo de pregunta al final le falta. Ah, ok. Ya, yeah. all right. Ok. Thank you. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice sellar? Sello. Sellar. Close. Sello. Close también. No, cerrar. Sellar como, como caja. Sí, sellar cajas. 
No, entonces sería pack. Porque también puede usar sale. Pero. Puede usar este. Sale. Poner. Ajá. Sale. Este puede usar. Seal, actually. Seal. Seal. Seal the box, like sellar la caja. A cada uno le vamos a dar la respuesta. Yes, en su caso, la suya, ya sea Edwin o Griselda, se la puede dar la respuesta y luego la de Griselda la puede responder Edwin y la de Edwin usted. Right? Ok. Great. Thank you. Bueno, si ya las tienen, entonces comencemos con las respuestas. Ah, pero fíjate que yo las hice con respecto a lo que yo hago en el trabajo. No sé cómo vamos a manejar eso, porque, como decía, yo hice una que dice, Can you help me move the machine? Vaya, yo pero, puedo, ahí, yo está, pero ahí está a, sencillo. A pero ahí está sencillo, Edwin, ah. porque vaya, si usted le dice a Jorge, Hey, Jorge, can you help me move the machine? Jorge le puede decir, Yes, I can help you move the machine. Yeah. Oh, okay. O no, ah, okay, I can no sí. help you move the machine. Aunque aquí solo se le sale el nombre, nada más. A la persona que se le... Por ejemplo, que le va a decir la oración. Mm, ya, yeah, ya. Yeah. Aunque igual no es tan sí. necesario. Por, por ejemplo, ajá, por ejemplo oh, okay. la primera. Jorge, can you help me move the machine? Exactly. O uh -huh. decirle... Ajá. Solo para especificar a quién le está haciendo la pregunta, ¿sí? Se puede. Yeah. Ok. No sé, Griselda, si tiene algo otra ahí. Ojo, Yo ¿no? hice. Can you seal the boxes, please? Can you... Puede yeah. sellar la caja, por favor. Yeah, ah, entonces decir can. nombre. Yes, I can. Sería la respuesta. Yes, I can sell mm -hmm. the box. Mm -hmm. Quedaría ah, así la respuesta. Yo, sí. ¿a, quién le ¿A quién le diría yo? Por si es que Pero, participamos o algo así. A... ¿Cómo por, así? Vaya, por ejemplo, yo tengo una de información. En español, ¿quién puede ayudarme con estas cajas? Ah, uh -huh. yes. who can help me with that box? Entonces, mm. ahí ya estoy agregando el, el who. Uh -huh. Sí, 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 tiene razón. ¿Quién puede? Uh -huh. Alguien que se ofrezca de la tos, ¿quién me puede ayudar? <risa> Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> I can. I can. Me tipo potiche y apenas voy despertando. Sí, así es, así, así dije. Ah, no, Brenda se fue a hacer una siesta, dije, mientras se le arreglaba lo del lo de la lluvia. <laughs> Que aquí sentada, dormía, que no escuchaba nada. <risa> no, pero ahora sí ya se escucha bien. Ya pasó el, el aguacero, quizá. Tirniendo está, pero ya, ya se escucha más. No, ok, all right. No, acá solo ha quedado un par de animalitos con, con gran fiesta que tienen después de la lluvia. Los grillos. <risa> Ah, oh, that's crazy. All right, Uy, pero ¿no respuesta a las preguntas o en eso están? Sí, la verdad que si le digo yo a Cristian, bueno, a los compañeros, que en parte lo de la bulla, la interferencia, y en otra pues porque ando más despistada que nunca, trae un dolor de cabeza horrible, no, no, yo no había entendido la verdad. Mm. Ok, pero... 
como vamos hasta ahora, ya vamos comprendiendo o hay algo que todavía no comprendamos muy bien. Sí, sí, de hecho sí que le agradezco a Cristian que me ha explicado. Ah, ok, well, that's nice, that's nice. Um, sí. ¿Quién es la más fina del equipo? No, <risa> no sé. <risa> <risa> qué malo. No, Yo no sé por qué me dieron eso. No, pero como acá me lleva el perro Kemba. <risa> Yo creo que por dormirme en mi lugar de trabajo me lo dieron. <risa> Entonces yo sé, yo tendría uno también. Okay, what's up? How is it going here? ¿Cómo vamos acá? Vamos con dos preguntas. <laughs> mm, okay, good. Ya, ya les dieron. <laughs> Yes. Okay. Yes, I did. Nice, nice, nice. Bien, bien, bien. Entonces, si ya les dieron respuesta, nomás reviso otro, otro grupo más y vamos a ver, vamos a volver a la sala principal, ¿ok? Ok. Bueno. Wow. Luis, entonces... Hola. Sí, sí, sí. Ya están a nueve, chica. Ya queremos dormir. En... Ya queremos dormir, pues sí, comiendo. <risa> Le va a hacer daño si se va a dormir ahorita. <risa> no. <risa> ah, sí, sí. Bueno, supongo que ya terminaron, ¿right? Sí. Ya, chica. Ok, good. Ah, esta, es, esta, esta actividad, eh, bueno, ahorita la terminamos, pero... La vamos a revisar mañana, así que no se preocupe. Mañana es sábado. Ah, ya, mañana es sábado. Ella es cierto, mañana es sábado. I didn't remember. Creí que. Juraba que ahora era mañana. Ya nos quedaba más clase. Ya nos quedaba más clase. Today is Friday. Yeah, man, today is Friday, that's true. All right, so it's going to be on Monday. Bueno. Vámonos a la sala principal porque si no Wendy se va a enojar conmigo y no quiero que se enoje. No. Se va a dormir Wendy no. comiendo. Exactly. No, no. All right, see you in the main room. Hey man, where is everybody? O ya se fueron o todavía no han vuelto. No, Peter, ya están volviendo. Sí, sí. Ya que todavía están, están, están en, los, en los breakout rooms, pero ya casi. Vienen de regreso. All right. Um, I don't know if you have already finished, guys, with the activity. Bueno, creo que sí, la, la mayoría terminó, o prácticamente todos terminaron. Right, so with the activity, uh, listen up. This activity, I mean, you finished it. No lo escuchamos, teacher. You don't, you don't listen to me? No me escuchan? No listen. Los demás? Yes, yes, teacher. 
Yo sí, yo sí la escucho. Yes. Mm. Bueno, no sé si será el audio ahí, Cristian. Pues yo no era el que escuchaba. <ríe> sí, asegu según usted era. <ríe> Ok, no, as I was saying, vaya, básicamente lo que estaba diciendo es que ya terminaron la actividad, lo que vamos a hacer es que lo vamos a, la vamos a utilizar como un feedback o retroalimentación, ok, eh, para la próxima clase, right, y ya sería hasta el lunes, entonces la vamos a, a utilizar como una intro para recordar el tema que hemos estado discutiendo esta noche, ok, so así de ese modo pues no los tengo ya extra timing here, porque ya veo que Brenda se me va a dormir ahí. Right, Brenda? No, ya desperté. Ya desperté. Ok, no, ya es los que... Ojos ya me no, más es que... No, es que... Es que Wendy está enojada no, también, no porque... Nada ahora. Porque... Mire, Wendy dice que está comiendo, pero ya quiere irse a dormir, dice, así que no, no las puedo tener mucho tiempo ya. Sí, lo que come primero. <risa> okay. Esta no es hora de comer, Wendy. No es el lado. Estoy haciendo un esfuerzo. Ok. Ah, you see, you see. Entonces, so I'm going to go ahead and pass the attendance list. Y eso sería todo. Entonces, el lunes continuaríamos con, la, con esta actividad, ok? At least checking the questions that you have. All right, so let's start. Uh, Selena Janet. Selena left, I think. Yeah, she left. Cristian Eduardo. Present. Okay, good. Uh, Denis Gerardo. No tenía internet. <laughs> okay. Diana Carolina. So, I don't know anything about her. Diego Jose. Present. Ok. Diego, ¿con usted fue que me con usted fue que tuve el feedback ayer? Sí, sí, sí. Okay. Good. Uh, ¿en México? Present. All right, so Edwin, can uh, you stay for a couple of minutes with me after class just for the feedback time? No problem, okay, teacher. Okay, thank you. Uh, Edwin Leonel. Present. Ok. Present. Ah, ya volvió Leonel. Ok, good, Leonel. <laughs> Evelyn del Carmen. Present. Ok, nice. Griselda. Jamilet. All right, so she's there. Jorge Antonio. Present. Ok, Karen Lisette. I'm here. Ok, nice. Carla Patricia. ¿Es Carla here? ¿O she left? No, creo que se fue. Ah, Luis Humberto. Present, teacher. Ok, uh, Norma Jamilet. Present. Ok, good. Paulina Olimpia. Present. Ok, Ronald Ulises. Present. All right, Tonia Guadalupe. Bueno, Sonia, creo que tuvo problemas con el internet. Uh, Walter Enrique. Uh, Walter. Present teacher, por aquí estoy abajo. Ah, ya me explicaré. Ah, perfecto. Good. Uh, Wendy Beatriz. Ok, good. Janira Isabel. Ok, great. And the last one, Brenda Elizabeth. Ok, there you go. All right, so I hope you got a wonderful weekend, right? Espero tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, ok? Bye, guys. Nos vemos. Thank you, Bye, guys. 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 Bye,
Ayo, Brenda. Oche. Bye, Jorge. Okay, there you go. El tío Pío fue el primero que se desconectó. Ya no tenía concentrado. <laughs> okay. I remember mean, this funny. All right, Elvin. Basically, uh, this couple of minutes es para aclarar cualquier duda que podamos tener. You know, like, con relación a esta clase que hemos tenido y en la clase anterior. So, las clases anteriores. So, I don't know if you have any question related to the structures that we have been practicing. Este, fíjate ya que si, eh, dudas no tengo, realmente así, este, uh -huh. sino que como todo lo voy anotando, uh -huh. eh, cuando me queda chance, pues lo, 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 lo estudio, ah, ah, pero hay algo bueno que me ha gustado cómo da la clase usted, ah, como que claro. se, se, se da un poquito más. Aunque habla un poquito más español, pero creo que nos ayuda un poco más a entender más, más detalladamente, ¿va? Sí, pero... nada más esta es una, una brief introduction, ya, yeah, pues más adelante ya yeah, full English. Sí, yo sé, yo sé, pero creo que lo principal son los primeros, las primeras clases, ¿va? Para conocer los verbos y todo eso, cómo se Exactly. Uh -huh. Yo sé que más adelante, pues ya sí tenemos que estar ya full. Exacto. Pero... Pero, teacher, yo creo que estamos bien, no, no hay ningún, ninguna duda. Este, yo, para mí, pues, todo, por, por el momento, no. Si el, solo que sí me puede ayudar con la plataforma, teacher. Porque ah, yes, de hecho, no, sí, de hecho ya pasé no el dato. Pero creo que lo voy a volver a pasar con, con otras personas de soporte técnico para que le puedan ayudar, porque sí. De hecho, eh, eh, está usted, está usted también en mi parrilla. Casi no le escucho, Tiche. Ok, ¿y ahora? Ah, está. Ahí está. Right. No, eh, creo que igual, y, y también está usted, uh, también ya pasé el caso suyo, el de Brenda y el de Parrilla, pero creo que es que no los han revisado todavía, pero igual voy a, voy a ejercer un poco de presión, tal vez... Eh, mañana hasta el mediodía se trabaja con relación a eso si no sería este lunes ok, pero sí de que va a tener acceso lo va a tener, voy a presionar para que ah, sí. eh, sea posible en el Yo en... creo que es la primera vez que es mi, la primera vez que me pasa porque las últimas veces yo solo me mandan todos los Ajá. para meterme, pero hoy sí, sí como que se han tardado un poco más con eso right. porque pero... hay besos ahí, ahí abro la la, la página para el estudio. Ajá, sí, pero eh, usted acceder a la plataforma es que no puede. No puedo. Ya lo intenté por el teléfono aquí en la computadora y no me abre la, la plataforma. Eh, pero y para ya, ver... ya lo intentó con la misma con la misma contraseña que tenía, porque vaya, la, la, el acceso a la plataforma es el mismo sí, es... correo, Ajá, la sí, misma pero... contraseña. Tal vez pero... lo que... Ajá. Pero como que borran, los, digamos, terminamos un, un módulo, Ajá. como que borran, borran todo lo, todo lo de ese módulo y, y vuelven a mandarlo. Y, exacto, y, y mandan el otro. Ajá, pero, ajá, entonces este otro es el que no me ha. O sea que no acceso, acceso tiene, lo que no tiene es el módulo en sí, ah, escrito sí. al módulo. Ajá, acceso al módulo eh, no tengo. Exacto, ah, al ya. Módulo, o sea, ir a buscar, digamos, ya la, los exámenes, sí, 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 sí. Eh, ver, ver el, el libreto de los estudiantes, entonces a eso sí no puedo acceder, Va, perfecto. al módulo. Perfecto, entonces voy a volver a enviar los datos, porque sí, entonces eh, ya ahí solo sería que le, le, le envíen de nuevo el, el, el módulo a la plataforma para que ya, entonces en sí es el módulo que no le aparece. Va. Sí, soy perfecto. el módulo, no puedo acceder para ver, para ver la Cómo, uh -huh. cómo comenzar a ir haciendo los exámenes. Ah, ok, ok. Pero, perfecto. no sé, bueno, esperemos que se, se, se haga más rápido. Sí, no, mañana voy a enviar de nuevo ese dato justo a las 8, tal vez mañana en el transcurso de la mañana eh, le pueden colaborar con eso, para que así no, no, no nos atrasemos con las tareas. Uh -huh. Ok, y este, eh, ya para, ¿a qué módulo ya uno ya comienza solo ya tratar de hablar en inglés y ya no...? 
فول انجلش فول انجلش نعم فول انجلش bueno básicamente ahorita les estaba así medio hablando así porque he visto que hay algunos que tienen un tanto de inconvenientes pero ya a partir de la próxima semana en adelante ya va a ser más más inglés posiblemente un 90 95% sean las clases full English ¿Qué voy a hacer? Eso, es, eso, más... se, eso, se, eso se le exige a usted exacto exacto full ¿Qué vamos a hacer? Voy a agregar más contenido para que podamos entender más las estructuras a las presentaciones y luego trabajar en las actividades. Pero sí, it's going to be full English. Y así de esa modo, vamos a presionar un poco más a, a, de lado de ustedes sí, sí. para que podamos... Yo creo que sí, es el... yo creo que necesitamos perder como el miedo, teacher, Exacto. a equivocarnos. Eso lo creo Exacto. que lo que nos está pasando... Eh, porque tal vez algunos ya más o menos podemos uh, tirar algunas, un poquito del inglés, ¿va? pero tenemos el miedo a, a, a que no nos entiendan o... o, o <risa> Exacto, o miedo a equivocarnos. A equivocarse, a claro. equivocarnos. ¿va? Exacto. Entonces, este, pero yo creo que Eso sería va a ser bueno, bueno también. Va a ser bueno porque... Ajá. Igual, o sea, y sería, va a ser beneficioso para ustedes porque igual ustedes, o sea, son en un conjunto de una misma empresa y pues creo que tienen relación o se ven en, el, eh, sí, en la, mayoría. la mayoría, entonces bien pueden practicar, o sea, that will be good. Eh, es inclusive un poco más ventajoso para ustedes porque sí tienen como ese, digamos, ese tiempo en el que pueden cruzarse y pues medio practicar ahí. Medio practicar, exacto. Pero como le digo, como que necesitamos perder el miedo para que no, eh, no nos vayamos quedando. Exacto, ¿no? pero ya vamos a seguir rom poco a poco rompiendo. Hay que esa romper barrera. el hielo ahí. Exacto, ya vamos a ir poco a poco para... rompiendo esa barrera con algunas actividades para involucrar a la gran mayoría. Yeah. Exacto. Sí. That would be great, ¿no? Eh, y a partir del lunes es vamos todo. a comenzar con eso. Así es, esto es todo y, y creo que yo voy a felicitar porque... Me, me gusta cómo va la clase, es muy okay. entendible y, okay. y se va viendo. No le digo, mire, todo aquí anoto todo y pocas de las, de las veces que he recibido clases he anotado. Y todo lo que vamos mostrando ahí, pues es bien importante para nosotros guardarlo y venir al, al, al cuaderno a, a estudiarlo. Exactly, exactly. that's mm -hmm. really important. Vale, y así poco a poco, pues ir practicando eso, más que todas las estructuras. Las estructuras, exacto, porque okay. son las que más, más cuesta uh -huh. aprender. Okay. Donde right. poner el verbo y todo eso. Exacto. Entonces, eso sería, teacher, no sé, ¿Pero? me siento muy bien en clases y esperamos aprender lo más, lo más que se pueda. Perfecto, perfecto. Así es que. Uh -huh. Ok, perfecto, ya sabe, cualquier duda que podamos tener en la clase... Encienda su micrófono y pregunte, ¿ok? Que la idea es que todo vaya quedando claro, ¿right? Ok, teacher, está bien. Great, so, básicamente, entonces, eso sería todo. I wish you have a wonderful weekend and let's see you on Monday, ¿ok? Gracias, teacher, igual. Ok. Feliz fin de semana. Ok, Nos vemos el lunes. Cuídense, buena noche. Bye, bye. Good night. Bye.